karibu msikilizaji kwenye sehemu ya tano ya simulizi yetu nzuri iitwayo Because of Love. Yaani ni kwa sababu ya upendo tu. Tulipokuwa tumeishia katika sehemu ya nne ni pale tulipokuwa tumeanzia katika sehemu ya kwanza kabisa kwenye utangulizi ni pale ambapo mtaalamu bwana Faustin alikuwa amemuona mtu ndani ya pipa. O Mungu wangu, kumbe huyu mtu bado ni mzima? Bwana Faustin alijisemea maneno hayo kisha kaameangalia namna ya kumsaidia yule mtu. Bila kupoteza muda alimvuta kutoka kwenye pipa na kumtoa nje kabisa. Alikuwa ni kijana alionekanika kupigwa sana na kuchano chano mwili mzima. Hakuwa mwingine bali ni kijana Lewis Morelli. Kwa kudra zake Mwenyezi Mungu Lewis alinusulika na kifo alichokuwa ameandaliwa na wanadamu. Bwana Faustin alimuonea huruma sana yule kijana hivyo kama amewa kumbeba begani kisha kaanza kuondoka naye eneo lile. Lewis akaonekana kwa mzito sana mbele begani mbwa bwana Faustin. Kwa nini alikuwa na mwili uliojengeka kwa marefu na mapana. Bwana Faustin alijikaza kiume na kumbeba yule kijana kwa nini alionekana alikuwa anahitaji msaada mkubwa ili aweze kuendelea kuishi. Basi kilichoendelea tunaye pamoja kwenye sehemu ya tano mtunzi akiwa ni Herod Sauza muite Silent Killer. Msimuliaji wako ni mimi Director Oeni na kusimulia kutoka hapa simulizi Mexi. Tuna pamoja katika mwendo wa simulizi na nitakujuza mengi sana hapo mbele tukaendelea kufuatilia mkasa huu wa kusimua kule kweli. Unambeba jili ya saa 3 asubuhi bwana Faustin alishtuka kutoka usingizini baada ya kusikia kileza kiki kutoka chumba jilani aliweka shuka yake pembeni na kuinuka kitandani akiwa na hasira. Kathari ni shenzi kabisa. Umeharibu usingizi wangu wewe. Bwana Faustin aliongea kwa malalamiko huko akiwa anaenda chumba cha jilani kuzi zilipotokea kile zile. Anko kitu gani hiki? Mbona umemleta mtu aliyebakiza masaa machache kupoteza maisha? Mimi naogopa kesi nitawakimbia na Semba. Hiyo ilikuwa ni sauti ya msichana aliyefahamika kwa jina la Catherine. Catherine alikuwa ni mpwa bwana Faustin, kwa hakika alikuwa ni binti moja mzuri na mrembo kweli kweli. Bwana Faustin alisukuma mlango wa chumba alichokuwa Catherine alipofika alimkuta akiwa amesimama huko akiwa na mshangara Lewisi aliyekuwa melala wala hajitambui. Anko, kwa nini napenda matatizo lakini? Mtu huyu umemtoa wapi kwani? Binti yangu, kwa sasa hivi naomba tushirikiane kumsaidia huyu kijana mpaka atakapopona. Ilikuwa ni vigumu sana kwa kuweza kumwacha huyu kiumbe ajifie ili hali nilikuwa na uwezo kuweza kumsaidia. Uwezi kujua kwa nini mtu huyu alikuwa amedondokea mikono ni mwetu. Kumbuka kwamba kila kitu kinatokea kwa sababu zake. Kwa sasa hivi tumsaidia alafu mengine tutajadili baadaye. Sawa Anko. Lakini hali yake ni mbaya sana. Unadhani kwamba anaweza kupona kweli? Na hofu sana na usalama wako Anko. Usije ukapata kesi ya mauaji bure. Kathleen. Anajua siri ya kifo ni Mungu tu hivyo siwezi kujua kama atakufa au atapona. Kikubwa sisi tumsaidie kadri tuwezavyo. Na kama nilivyokuwa nimekuambia mwanangu, uwezi kujua Mungu ametuletea kitu gani kupitia binadamu huyo. Hebu mtizame jinsi alivyo. Kathleen akainua macho yake na kumtizama kwa umakini leo isipale kitandani alipokuwa amelazwa. Kuna kitu aliweza kugundua baada ya kuitizama kwa umakini sura ya leo. Ankwe. Huyu ni mgonjwa wangu mimi. Ni rasmi sasa nimeamua kujikabidhi na nitahakikisha kwamba namtafuta daktari mzuri kuweza kumtibia majeraha yake mpaka atakapomepona. Kwa hili nitakuwa na bega kwa bega yangu. Kauli ya Catherine nikamshtoa bwana Faustin. Hakutarajia kabisa kama Catherine angeweza kujitolea kwa kiasi kikubwa kumsaidia yule mgonjwa. Hmm, Catherine, ni wewe kweli ndio ambao unazungumza na nayo? Bwana Faustin alishangaa kwa sababu Catherine alikuwa anapenda sana kuwa bize na mambo yake binafsi na sio kuangaika na mambo yasiyo muhimu. Ya, ni mimi yako nitamleta daktari wangu aje ampe matibabu huyu kijana na nami natakuwa sawa hivi baada ya siku kadhaa asante sana binti yangu lakini hakikisha kwamba babako atambui ili swala kwa kipindi hiki vinginevyo atakiwasha hapa na mziki wake misiwezi zake kucheza usiwaze kusubaba bango wangu yule anisumbui kabisa kathirina kamsogelea leo sali kwa hiyo kitandani na kuanza kumkagua majeraha aliweza kuona majeraha yake yametapaka mwili mzima atakao shapatiwa huduma ya kwanza na bwana Faustin Jira kubwa ilikuwa maeneo ya kichwa na halikuacha kuvuja damu. Maskini kijana wa watu, ana sura nzuri na ya upole. Sijui hata alikuwa amekosa nini mpaka ameumizwa kiasi hiki. Catherine aliongea kwa kiwa na mfuta damu leo hii kwenye jela la kichwa la kichwani. Basi dakathe, usikute ulisha mpenda tali umkaka. Lakini ni muhendi sana kweli ukaka jamani. Akipona nitamwambia kuwe tu dada yangu. Nataka kuona shebeji mimi. Hiyo ilikuwa ni sauti ya kijana mdogo akiuma kimwambia dada yake Catherine kiutani. <laughs> Hivi jurani, unanitaka nini mimi lakini? Jaribu ngoja ni kukande kwanza. Catherine aliachana na Lewis kisha kaanza kumfuata bwana mdogo aliyekuwa amefungwa kwa jina la Jordan. Jordan alianza kukimbia na ndipo Catherine akawa ameanza kumkimbiza. Mchezo ukimbizana ndio ulifuata kwenye himaya bwana Faustin. Bwana Faustin alibaki kuitazama opo zake huku akitabasamu maana alishazoea kuona matani yao. 
Katalina na Jordan walikuwa ni ndugu wawili waliokuwa wanapendana sana na utani ulikuwa ni sehemu ya maisha yao. Wakati Jordan nakimbia alikuwa anaimba wimbo kwamba hatimaye amempata shemeji kwa dadake Catherine. Basi bwana Catherine alifanikiwa kumuita daktari wake kwa ajili ya kumtibia Lewis. Matibabu ilifanyika kwa weledi mkubwa sana kutokana na heshima ya Catherine kwa yule daktari. Baada ya matibabu ya kina kufanyika daktari alitoa ripoti kwa Catherine pamoja na bwana Faustini juu ya hali ya Lewis. Nimefanya kimo vitu na mwili wake unaonekana kuwa sawa japo amepata itilafu mgongoni kwake. Mifupa ya mgongo imetengana lakini atakaa sawa baada ya miezi zaidi ya miwili kama akiendelea na matibabu kwa usahihi. Miguu yake imevunjika kiasi kwamba atalazimika kuweza kutumia mgongo kwa takriban miezi miwili mpaka mitatu hivi. Mpaka pale miguu itakapokuwa imetengama. Vifungo vya mabegani pia vimefunjika hivyo atakaa tuweza kuinua mkono yake kula chakula kwa zaidi ya mwezi mzima. Kilicho tosha zaidi maisha yake ni pigo la kichwani lakini kwa bahati nzuri fuvu la kichwa halijavunjika ndio maana bado ni mzima. Kuna itilafu kubwa sana ambayo imetokea kwenye ubongo na kuna asilimia kadhaa za kijana kupoteza kumbukumbu zake. Daktari alihitimisha ripoti yake. Dr. Franki, kikubwa yupo salama na naamini chini ya matibabu yako hawitamchukua muda kupona. Na kuomba sana dokta, umtibie kijana kadri uwezavyo ili apone kabisa majeraha yake. Catherine alimuomba daktari kwa msistizo hali ya juu sana. Kathe, lakini kumbuka mimi natibu tu ila mponyaji ni Maulana, kwa hiyo usije ukanlaumu endapo kama kijana akifa. Kwa nini usimponye? Huyo mgonjwa asipopona itakuwa ni hakuna maana kwa kuendelea kumiliki chiti cha daktari. Hivyo nitakupokonya na nitahakikisha kwamba haufanyi kazi katika swali yote ile. Catherine, hebu acha kwenda mbali. Mbona unamtisha daktari anayetutibiaga hapa nyumbani kila wakati? Bwana Faustini aliongea kumtuliza Catherine. Na sasa anapaswa kumtibia yule kijana kama anavyotibiaga sisi hapa tukiwa tunaumwa. Catherine akaongea kisha kama ametoka nje ya chumba. Da. Yaani mdogo lakini aliki hata kwa chumvi yani. Dr. Frank aliongea na kutabasamu kisha kama ametoka na vifaa vyake muhimu vyote huku akiacha vile alivyokuwa ameleta kwa ajili ya mgonjwa huyo. Catherine alikuwa akisoma kitabu cha riwaya ya kijasusi kana kwamba alikuwa anatamani kujifunza umafia. Dr. Frank alipita karibu yake akiwa anaelekea kwenye gari na kumsemesha kwa utani. Catherine, jioni sindikizo hospitali basili ni uze sura na mimba na. Nataka wajue kwamba na miliki kifaa kwa kweli. Toto sho tarara kiarabu na bongo. Naona unatafuta kifo Dr. Frank. Catherine alifoka kwa kuwa hakutafisiri utani kwenye kauli ya Dr. Frank. Kathe, kwa ajili yako sioni shida kufa mimi. Kathleen akamchukua kitabu alichokuwa nasoma kisha akamrushia Dr. Frank ambaye tayari alikuwa ameshawasha gari na kuondoka haraka sana. Kathleen alichukizwa na hata muri ya kusoma ikamwisha kabisa. Miongoni mwa vitu alivyokuwa anachukia Kathleen ni masuala ya mahusiano ya kimapenzi. Tutoa kike hakuwai kabisa kujiingiza kwenye janga la dunia linalowatesa vijana wengi kweli kweli. Basi bwana, wiki mbili baadaye Lewis adaisha fahamu zake Mtaalamu alizinduka na kujikuta ndani ya chumba kigeni machoni mwake. Taratibu kabisa kama inuka na ukaa kitandani na palisikia sauti za watu nje wakiwa wanaongea kwa furaha na kucheka. Ugoli mwingia kwa kiasi fulani vinaa kuweza kutamka na ndoto ile zaidi ya kushangaa tu kila alichokuwa nakiwa na mbele yake. Akiwa anaendelea kushangaa ghafla alikoa. Ni Catherine tu ambaye alikuwa jikoni na pika ndo aliweza kusikia sauti ya kikozi kutoka kwenye chumba alichokuwa Lewis. Tokele acha kupika kisha ka amesogea ndani ya chumba alichokuwa mgonjwa wake ili apate uhakika juu ya sauti aliyokuwa amesikia. Alimkuta Lewis akawa ameinuka kitandani na amekaa kitako huku akiwa na shangaa kile chumba. Ilikuwa ni uso kwa uso kati ya Lewis na mwanada Catherine. Lewis alijikuta akiwa anavutiwa zaidi na kuutazama uso wa mtoto wa kike kwa macho makavu bila hata kupepesa wala kuogopa. Hakujua kabisa yule ni nani na hakuacha kumtazama kuanzia juu mpaka chini. Mtaalamu aliweza kuona sura nzuri ya mngao macho makubwa ya mviringo nywele ndefu zilizomwagika katika mabega huku akiwa amevaa gauni lenye rangi ya kijani kibichi ndio kulimempendeza vilivyo. Kwa hakika Catherine alikuwa ni msichana mmoja mrembo sana na mwenye kuvutia kuliko hata hifadhi ya kitalii. Kama nakuona msikilizaji wangu hapo unavyokuwa unamwombea kule bibi wa kuitwa nani yule Domitila mkubalie ashe kule waone ili leo isije baki na Catherine mwisho wa siku. <laughs> Ajaandika mtunzi lakini mimi nimesha kuhisi unachokifikiria hapo msikilizaji. Wewe tuone kama ilikuwa hivyo pengine ukute ilikuwa hivyo mwisho wa siku. Vosista Akredado Akimanisha kwamba umeamka sasa. Hiyo ilikuwa ni kaudi ya kwanza ya Catherine kwenda kwa Lewis. Catherine alizungumza kwa lugha ya Kireno kwa kujua kwamba Lewis ni raia wa ile nchi. Kama ujua hiyo lugha ya taifa nchini Msumbiji ni Kireno eh. Kaudi ya Catherine haikujibiwa kabisa na Lewis na ndo kwanza jama alitumbua macho kumtazama mtoto wake. Komo vai, akimanisha kwamba habari yako. 
Kwa mara nyingine tena Catherine akamsemesha Lewis kwa lugha ya Kireno lakini Lewis hakuelewa chochote kile. Kwa nini kwapi hapa? Lewis akamuuliza Catherine swali hilo. Oh, kumbe unajua Kiswahili. Wewe ni mtanzania? Catherine akamuuliza Lewis, mimi sijui hata. Lewis akajibu kwa kuwa anashangaa majela mwili wake. Hujui kama ni mtanzania hujui nini? Ndio sijui hata. Mm, okay, unaitwa nani? Mimi hakikuli sijui naitwa nani lakini mimi naitwa nani eti? Mbona sikumbuki chochote kile mimi? Kaka, hebu kwa serious basi. Ni aibu leo tunana unatokea wapi? Kafuna kamuliza Lewis swali hilo na Lewis akabaki kimya kama bubu hivi. Lewis akajaribu kufikiria kitu alichokuwa ameulizwa akashindwa kuelewa ajibu nini kwa ni alikuwa hakumbuki kama ana jina lolote lile. Naitwa 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 ah. Lewis akarudia kuzungumza maneno hayo huko akaona anajaribu kukumbuka kama ana jina. Mbona hautaji sasa jina lako? Unaitwa nani wewe? Yaani jina lako nani? Um, jina langu jina langu mimi jina langu kwa nini nani eti? Mbona sikumbuki chochote kile mimi? Naomba niambie mimi ni nani na nyumbani ni wapi? I say, Catherine na Kabaka medua baada ya kujua kwamba mgonjwa wake amepoteza kumbukumbu. Haikuwa maigizo bali ni kweli kabisa. Lewis alipoteza kumbukumbu zote za maisha aliyokuwa ameyapitia tangu akiwa mtoto mpaka kufikia muda ule. Nini hatima ya maisha ya Lewis? Basi endelea kufuatilia msikilizaji muendelezo wa simulizi tamu kweli kweli itoe ni kwa ajili ya upendo tu. Hata Lewis ameponea kwenye tundu la kifo kwa sababu ya upendo tu. Kaka yake wa kuitwa Ashley sababu kubwa iliyofanya mpaka ataki kumwachilia mbali mali lakini sehemu kubwa ilikuwa ni kwa sababu ya upendo tu. Kwa sababu Lewis alikuwa amependwa na mwanamke ambaye yeye Ashley alikuwa anampenda kupita kiasi. Simulizi hii ni mahususi kwa ajili ya WhatsApp channel yetu iitwayo Simulizi Mix ambayo unaweza kuipata pale kwa kuingia tu kwenye WhatsApp status kule updates unaweza kaangalia pale kwenye channel hizi bofi alama ya kujumlisha kisha search tafuta simulizi mexi ukiipata basi kwa uzuri kabisa ingia pale lakini pia uki, ukikosa nenda kwenye whatsapp nambari yetu 0677020012 tuma ujumbe wote ulituma hata hi or hello tuma tu ujumbe kituma tu basi whatsapp itakujibu na itakupa link ya kwenda kuingia kwenye channel yetu ukiingia katika channel ya simulizi mexi pale hakisha umeto follow pale na ukufuatilia kama tumia whatsapp ya Kiswahili Bofia fuatilia utaendelea kupata simulizi pale kwa uzuri bure kabisa bila kusubiri. Na usio bana. Yaani ninavyokuwa naongea hapa ni sehemu ya tano basi sehemu ya sita iko kule. Sasa hivi ninavyokuwa na kusimulia kupitia YouTube channel ya simulizi Max. Ni pamoja kuburudika na kuelimika na simulizi yetu tamu kweli kweli ni kwa sababu tu ya upendo na sio kitu kingine. Ndani ya jiji la Dar es Salaam, Ashley alikuwa amekaa kwa katika kaburi la babake akiwa haamini kabisa kile kilichotokea. Akuamini kabisa kwamba kwa wakati ule hakuwa na baba tena wala ndugu zaidi ya mama yake. Alizi kujilaumu kwa kuhusika na mauaji ya babake pamoja na mdogo wake. Nifanye nini sasa mzee wangu? Ndio hivyo tena tayari limesha kuwa mimi kwa mwanaharamu na mshenzi wa tabia. Mimi na mama yangu tumeshirikiana kuondoa hai wako mzee wangu kisa tu kwa tamaza mali. Nikaenda mbali zaidi nikaamua kumua ndugu yangu kwa mikono yangu mwenyewe tena nimempa kifo kigumu sana. Sijui nilikuwa nimeingia na shetani gani mimi maana hata nilikuwa nagombania sikijui hata. Lakini baba, Lewis kilichomua sio mari, ni mapenzi tu baba. Sasa ningewezaje mimi kuweza kuvumilia kuona mwanamke nimpendaye akifurahi na mwanaume mwingine? Baba eh, mwanao mimi. Mwanao mimi mshenzi sana. Asheri alizungumza maneno hayo kwa kilia kwa uchungu sana. James ambaye ni kijana wa Ashley alikuwa amesimama pembeni yake akiwa na muonea huruma. Muda ule ule kuna gari kaonekana kufika kule kule makabili na taratibu kabisa lilipaki kando ya barabara mlango wa gari ukafunguliwa. Domitila aliteremka akiwa amevaa suruali ndefu nyeusi. Jo alikuwa amevaa body suit nyeusi na mtandio mwepesi sana kwenye rangi nyeusi. Alitoa miwani yake usoni na kusogea mpaka lipo kwa Ashley. Ashley baada ya kumona Domitila alinuka na kubaki akiwa mtizamo mwanamke huyo aliyempenda kuliko kitu chote kile ulimwenguni. Domi alichukua shada ya maua na kuweka kwenye kaburi la Mr. Modley, kisha akatoa salamu zake za mwisho kwa marehemu. Baada ya kumaliza kutoa salamu akamgeukia Asher. Kakashi, ili ni pigo zito sana kwa upande wako lakini hauko pekee yako katika ili, katika kipindi kigumu. Polisi anadia kukumpoteza baba yako. Hata mimi pia nimeguswa sana na hili maana kwangu mimi Mr. Modley ni kama mjomba. Lakini yashi, hii tayari limesha tokea hivyo kilio hakiwezi kubadilisha chochote kile ama kumruchi na duniani. Wiki mbili sasa zimepita tangu nilipokuwa umetoka mzee lakini bado unaendelea kumwaga machozi. Naomba kwa sasa hivi tuache tu kumlilia mtu asiyerejea na tuendelee kuwekeza nguvu zaidi katika kumtafuta yule aliye hai ambaye hatujui hapa atalipo. Please yashi. 
sio kama na kuzuia kumlilia mzee wako lakini natamani sana kujua kuhusu wewe si naumia sana ash naumia sana mimi ndio mjira kaanza kulia na kukosa nguvu miguuni Asha takamonea huruma na kuinuka kumkumbatia Domi alijituliza katika kumbatio lake. Usia Domi, leo si ndugu yangu na mimi kaka yake. Hivyo siwezi kabisa kuwa kimya. Hakuna anayeweza kuelewa hisia zangu kwa sasa hivi ila napitia wakati mgumu sana. Nimempoteza babangu na mbaya zaidi sielewi yuko wapi mdogo wangu. Leo ni siku mbaya sana maana tari Dennis amepatikana ila amerejea nyumbani akiwa na hali mbaya sana na hivi sasa yupo hospitali. Naomba tumsubiri arejeshe fahamu zake kisha atatujuza kuhusu tewesi. Asheri, unasema kule Dennis amepatikana? Domitila kakuamini kabisa. Ndio amepatikana kwa sasa hivi huko hospitali. Anafanya matibabu mpaka kufika kesho atakuwa ameshalijia fahamu zake. Asheri, asante sana. Asante sana Asheri, angalau kidogo nimefarijika maana Dennis atakuwa anafahamu wapi alipo Tewesi. Domitila alimwaga machozi ya matumaini. Domitila, Asheri alimwita Domitila kwa hisia kali za mapenzi huko akiwa anaugulia maumivu baada ya kujua bado moyo wa mtoto wa kike uliganda na jina la Tewesi tu. Asheri, samani tunaweza kwenda kumuona Dennis. Kiukweli natamani kujua hali yake inavyoendelea kwa sasa. Domi, kwa sasa hali ya Dennis sio nzuri kabisa. Please, hebu nielewe kwa ile tu eh. Asheri aliongea kwa kiwa amemkumbatia zaidi Domi ili atulie. Tunanyapia nyapia msikilizaji mimi na wewe mpaka ndani ya nchi ya Msumbiji. Daktari alipata habari kwamba mgonjwa wake alizinduka lakini kwa bahati mbaya alipoteza kumbukumbu zake zote. Ibidi sasa mfanyie uchunguzi wa kina mgonjwa na kutoa majibu kamili juu ya kile kilicho kimepelekea mpaka kumbukumbu zake kupotea mazima. Jibu daktari kidogo liliwapa matumaini kwa kuwa kulikuwa kuna uwezekano wa mgonjwa kurudisha kumbukumbu zake baada ya muda fulani. Kathleen bwana Fausti ni pamoja na Jordan walibaki wakiwa wameshika tama wakiwa hawaelewi wafanye kitu gani kwa ajili ya kumsaidia mtu huyo. Hakujua ni wapi alipokuwa naishi lakini muonekano wake, lugha yake pamoja na lafudhi iliwafanya wahisi mgonjwa wao alikondaia kutoka nchi jirani ambayo ni Tanzania. Haya sasa kumekucha baba, umemleta mtu hapa ambaye hujui hata utampeleka wapi maana hata yeye mwenyewe hajui nyumbani kwao. Huhusu sasa ni mzigo wako. Jordan alimwambia baba yake, Jordan mwanangu. Kwa sasa itabidi tupambane na tushirikiane kumsaidia huyu mgonjwa kurejesha kumbukumbu zake ili tumrejeshe nyumbani kwao. Kama hatulisha kumbukumbu zake kwa muda mrefu basi tutawatafuta ndugu zake kwa kutoa matangazo mbalimbali na bila shaka kuna watu ambao watamjua. Bwana Faustin aliongea na kumjibu Jordan. Ni kweli bwana Faustin, itabidi mufanye hivyo haraka sana kabla hamjachelewa. Endapo hata serikali yetu ikigundua kuhusu hili linaloendelea hapa ndani basi sisi wote hapa tunekanika tunafuga majambazi na wavamizi wa nchi. Dr. Frank alipigilia msumari wazo la bwana Faustin. Dr. Frank, wazo la kumtangaza huyu mtu kwenye vyombo vya habari nadhani sio zuri wala salama. Kumbuka huyu mtu amekutwa kwenye hali mbaya sana tena anaonekanika amepigwa na kundi kubwa la watu na walishajua kwamba tayari amekufa. Kwa hiyo ndipo kama tutamtangaza basi wale walio kumemvamia hapo awali wanaweza kujitokeza na kumchukua tena kama ndugu yao kisha wakaenda kumwelea mbali kweli. Huyu kijana anaonekanika kabisa sio mtu mbaya ila kuna watu wabaya ndio wamemwa ndama. Hebu naomba tumsaidie kuishi naye hapa mpaka pale atakapoisha kumbukumbu zake. Mimi ni mtu wa sheria na sheria naijua kwa hiyo msiofu kabisa kwa serikali ikishagundua kuhusu hili. Catherine alizunguza kauli hiyo na kila mtu alikubaliana naye. Wakati anaongea mjadala ule Lewis alikuwa akiwasikiliza tu kwa akiwa tayari kufuata chochote atakacho kwa nikitaji wanyaji wake. Lile wazo la Catherine hata yeye mwenyewe alilipenda pia. Aliona ni jinsi gani mtoto wa kike alikuwa na thamini na kujali usalama wake. Kathali mwanangu, wazo lako halipingia kikwa hiyo huyu ni mwanafamilia mpya hapa kwetu. Ye nyumba yangu ni kubwa, japo haina hadhi ya juu lakini ataishi hapa kwa mani. Atakula vizuri na nitamfua. <coughs> Atakula vizuri na nitamtafutia mavazi ila kwa sasa hivi atavaa kwangu. Afya yake ikisha imalika, nitamfundisha hata uvuvi ili umsaidie kuendesha maisha yake hapo baadaye endapo kama kumbukumbu zake zitakuwa zimegoma kurudi. Hakuta kuwa na namna zaidi ya kukubali tu kwanza upya. Bwana Faustin aliongea kauli hiyo na kila mtu alielewa. Sasa tumwite jina gani yako? Jordan akauliza, "Naam. Hilo nalo neno maana hatuwezi kuishi na mtu asiyekuwa na jina. Nadhani tumtafutie jina." Bwana Faustin aliongea. "Basi tumwite Robin Hood au Jetli." Jordan alitaja majina ya mastaa wa mapigano alikuwa anawapenda zaidi. <laughs> au majina wala taendani kabisa na huyu jamaa. Yaani mtu amechezea kichapo cha kufa mpaka amepoteza kumbukumbu alafu eti uje umuite jina la shujaa mapigano. Ah, hiyo haiwezekani kabisa. Lazima tumpe jina ndani na muonekano wake. Catherine aliongea kwa dhihaka. Basi tumpe jina lenye asili ya Kitanzania. Maana huyu anaonekanika ni mbongo kabisa huyu. Naona tumuite jina kantangayo. Dr. Frank alitaja jina hilo kwa kitabasamu na kumwangalia Catherine aliyemkazia macho. 
unami ya ukufa wesi obure. Yani utumie jina la uko wangu mi kumuita mtu asiyehusika kwenye uko wetu. Basi wajina sasa. Sio kwanza uko soko sasa tumajina wenza kukathiri. Bwana Faustin akaongea. Okay. Um, kwa namna jinsi anavyoonekana huyu mtu ni wazi kabisa ni mpole, mkarimu, nyekevu na nabusara sana. Ni wazi kabisa huyu ni mtu wa kuongea na kucheka na kila mtu pasipo kuwa na majivuno. Mtu kama huyu anastahili jina zuri. Fupi na laki pekee kabisa. Kuanzia sasa hivi huyu mtu ataitwa Heri. Na hilo ndo jina linalosadifu kabisa mwanekano wake. Catherine alichagua jina hilo na kila mtu akaonekana kulikubali. Hata Lewis mwenyewe alilipenda jina hilo kwa kuwa lilikuwa ni zuri, fupi na laki pekee hivi. Kijana, kuanzia muda huu wewe utaitwa Heri mpaka pale utakapolisha kumbukumbu zako na kukumbuka jina lako. Sababu na Heri, wana Faustine alimwambia Lewis huku akiwa amemshika bega. Lewis akatabasamu kisha akaitikia kwa kichwa kwa shilio kama vikubali ile jina. Unaitika kwa kichwa, umeanza rawe. Catherine akafuka na kumfanya Lewis apate uoga kidogo. Taratibu kabisa mtaalamu Lewis alimshika Catherine mkono kisha akamwambia, "Asante sana kwa kunichagulia jina zuri. Kuanzia sasa hivi naitwa Heri." Watu wote walimpigia makofi Lewis na kumkaribisha katika ardhi ya Msumbiji akiwa na jina jipya. Ni kama vile Lewis alikuwa amezaliwa upya maana matukio yote ya nyuma alikuwa hayakumbuki tena. Japo alimuumiza na kumwathiri kisaikolojia yake lakini hakuwa na namna. Alikubali tu kuanza maisha mapya akiwa kama Heri na sio tena Lewis. Msikia msikilizaji basi mje tuendelee kama msikia vizuri hiyo. Kwa wale wa timu Lewis sasa ni timu Heri, si ndio? Afu timu Asheri tutabaki pale pale kuitwa timu Asher. Mimi niko kote msikilizaji mimi ni Lefa. Eh, hey, kwenye comment section hapo niambiwe ni timu gani? Asheri au Heri sasa? Maana sio Lewis tena. Lakini ndani ya jira Dar es Salaam Domitila na Asheri walifanikiwa kumpata Dennis na kumuoji maswali Dennis kuhusu Lewis. Dennis akalia tu kwa kio haelewi nini na kipi cha kujibu juu ya upotevu wa bosi wake. Sio tani sema nini? Ila ninachokumbuka tuliongozana pamoja mpaka bandalini. Baada kufika bandarini kuna wanaume wawili walikuwa wamefunika nyuso zao walichukua na kutufunga vitambao sioni kisha wakatumeongoza njia. Baada ya mwendo wa hatua kadhaa hivi mimi nikaa nimeelekea upande mwingine tofauti na Lewis. Baadaye nilihisi kitu kizito kimetoka kichwani kwangu na hapo nikaa nimepoteza fahamu zangu. Tangu muda huo sikujua nini kinaendelea mpaka nilipokuja kuzinduka. Sikumbuki ilikuwa ni majila ya saa ngapi ila ulikuwa ni usiku nilipokuwa nimezinduka. Mbele yangu kulikuwa na wanaume nane walikuwa wamejazia mbele yao vilivyo. Niliweza kumwona bosi wangu Lewis akiwa mbele yangu kupigisha magoti. Nilipata hofu na kuinuka kitandani haraka sana. Nikamsogea lakini nilipigwa mijeredi ya miguu nikaenda chini kwa magoti. Lewis aliwaomba leo tunaachia huru kwa kuwa sikuwa na hatia yote ile. Wale watu walikubali kuniachia na ndipo Lewis akanipatia bahasha na kuniomba kwamba nifikishe kwa Kodomitila. Alinisistiza na kuniomba nisifungue na kwa heshima ya bosi wangu sijaifungua mpaka sasa hivi. Kilichofuata sasa. Ah, sasa siamini macho yangu. Kwa nini lakini? Kwa nini? Kwa nini ulikuwa umemfanyia vile bosi wangu? Roho na niuma mimi kila nikiwa nakumbuka mimi. Kwa nini nimeshindwa kumsa? Dennis alizunguza maneno hayo kwa kuwa natokana na machozi. Dennis, mbona siko leo jamani? Niliki mmkuta Lewis. Dampia Dennis. Where is my Lewis? Domitila aliuliza maswali mfululizo huko roho yake ilikuwa iko juu juu alikuwa anauliza Lewis yake yuko wapi? Mimi ujen. Naona ushike hii basha yako. Kwa kweli siwezi kuzunguza kilichofuata baada hapo. Dennis alimpatia Domitila bahasha huko akilia kama mtoto. Dennis, bora niweka roho juu mimi. Eh? Niliki mmkuta Lewis wangu. Naambia Dennis tafadhali. Mimi kilichofuata nisikia mlio wa risasi na hapo hapo nikamwona bosi wangu anadondoka chini huku ubongo na damu zikiwa zimwagika. Lewis alipigwa risasi ya kichwa mbele ya macho yangu Mimi Eugen. Bosi wangu amefari. Uyue <laughs> unachikisa na Dennis? <laughs> Yale Lewis wangu mimi ndo wafariki. <laughs> Hakuna kitu kama hiko. <laughs> Domitila aliongea kwa kana cheka kufuatia kauli ya Dennis. Mtoto wa kike alianza kumsogea Dennis huko akiendelea kucheka na alipomfikia tu alimkuda shati kwa nguvu. Wewe mpumbavu. Unautana na mimi eh? Unataka kufa sio? Hebu niambie rais wangu yuko wapi? Naambia haraka sana. Rais wangu yuko wapi? Dennis, namtaka rais hapa. Namtaka rais wangu Dennis. Rais, hawezi kufa Dennis. Dennis, hata mwenyewe itabidi ufe tu kama rais amekufa. Dennis, namtaka rais. Nataka rais. Domitila alibadili kicheko na kuanza kumwaga machozi kwa kimtengisha Dennis kwa nguvu. Msiojeni, Lewis alikufa mbele ya macho yangu na nimeshuhudia akiwa anatupa baharini. Unaongea tu mpaka Dennis. Hivi unatushukuriaje sisi? Yaani tumepata matumaini ya kumpata Lewis baada ya kukuona ukiwa ni mziba ila wewe unaanza kutuvunja moyo? Dennis, nitakuua kwa mikono yangu mimi. 
Acha nikamfikia Dennis kwa nguvu kukionyesha kuchanganyikiwa kuliko kawaida. Bosi wangu sawa, mnaweza kuniua na nipo razi kabisa katika hilo. Lakini hata kama mkiniua, bado ukweli tutabaki kuwa vile vile kwamba kipenzi chetu leo si amefariki dunia. Hata mimi naumia sana kushuhudia bosi wangu akiwa na uwa mbele ya macho yangu. Ningefanya nini kuweza kumsaidia bosi wangu wakati nilikuwa niko chini ya ulinzi mkali? Dennis aliongea maneno hayo huko akiwa na mwaga machozi kwa uchungu. Sasa Domitila alifungua ile basha na kutoa barua ndani yake. Alifungua ile barua na kuanza kuisoma. Mrs. wangu, natumaini umzima kabisa wa afya. Pia ninaposoma barua hii basi jua kwamba mimi Mr. wako sipo tena upande wako. Samani sana kwa kuwa na kuacha mwenyewe duniani bila kutimiza ahadi ambayo alikuwa nimeweka kwako. Kwa sasa sina budi kukueleza ukweli ili kuweza kukutoa kizani. Mpaka ufikie muda huu naandika hii barua ni kwamba sina tumaini tena la kuendelea kuishi. Domitila mpenzi wangu, nilipokuwa masomoni niliwahi kuingia kwenye vita la mtoto wa mtu ambaye sikustahili kumsogelea. Alikuwa ni mtoto wa kiongozi wa kundi kubwa la magaidi. Kuna tukio la ubakaji ilikuwa limetokea chuoni miaka kadhaa iliyopita na mimi ndio nilikuwa ni shuhuda wa tukio hilo. Mbakaji alikuwa mtoto wa gaidi na alipandishwa kizimbani na kuhukumiwa miaka 30 jela. Mimi nilikuwa shahidi na kathibitisha mbele ya mahakama kwamba mtumiwa ndo alikuwa mbakaji. Tangu hapo nilikuwa na windo na babake mtumiwa na aliahidi kunitoa uhai. Domitila, babangu alitekwa na kutumika kama chambo ili wanipate mimi. Bro Asheri alipewa ramani sahihi ya kumpata mzee lakini mimi niliingizwa kwenye mtego. Kiukweli kabisa nilikupenda sana Mrs. wangu but for now on you need to move on. Lewis is no longer your lover. Mimi tayari ni marehemu. Domitila alimaliza kusomba dua ile na chini aliona sahihi ya kidole gumba ilionekanika pembeni yake. Domitila hakuamini kama ile barua ilikuwa imeandikwa na Lewis. Lakini ule mwandiko ulikuwa wa Lewis kabisa bila kupepesa macho. Hapana, staki, staki mimi staki. Lewis hawezi kufa. Lewis wangu mimi hawezi kufa. Hii barua ni uongo. Domitila alibagawa sana na kwa hasira akachana kabisa ile barua. Bwana bwana, hebu tu tu ambaye ambaye mpaka nchi ya jirani ndani ya ardhi ya Msumbiji kwa Wareno na Makonde. Catherine alimwo kumtoa out Lewis kwa mara ya kwanza kabisa. Alimpeleka kwenye maduka ya nguo kwa ajili ya kumfanyia shopping ukizingatia mtaalamu hakuwa na nguo kabisa. Mara baada ya kuwasili katika maduka ya nguo Catherine alianza kumchagulia Lewis nguo ambazo alihisi kwamba zinampendeza kwa muonekano wake. Lakini sasa kila nguo aliyokuwa ni chagua Catherine Lewis alionesha kutopendezwa nayo. Catherine alikuwa anamchagulia nguo zenye mngao sana na Lewis alionekanika kuzipinga. Mm, sawa sio nzuri. Hebu chagua mwenyewe basi naweza kufaa. Catherine alimwambia Lewis. Lewis alisogelea suti za kisasa kisha akachagua zile zenye rangi ya kiza. Kiufupi hakuvutiwa na suti zenye rangi ya mngao. Hizi ndo umezipenda heri? Hebu jaribu basi nguvani kunikuone. Lewis akaona isiwe tabu, akaenda sehemu ya kubadilisha nguo kisha akapigilia zile suti. Baada ya kadhaa mtaalamu alitoka, Catherine alijikuta ikiwa anapigwa na butwa nzito baada ya kumwona Lewis mbele yake. Kwa hakika suti zilikuwa zimekaa kisawa sawa kwenye mwili wa mtaalamu. Mapigo ya moyo yalianza kumwenda mbio mtoto wa kike. Mdomo wake ulikana kuongea lakini moyo wake ulikili kwamba Lewis ni muhendi sana kweli. Haikuhitaji kamusi wala dictionary kuweza kutafsiri mvuto wa Lewis kwenye mioyo ya watoto wa kike waliokuwa namtazama. Wow, umependeza sana heri. Kathleen alimwambia Lewis huku akiwa anaendelea kumtazama kwa umakini. Lewis alitabasamu kisha kama jitazama kwenye kioo kuhakikisha kauli ya Kathleen. Baada kujitazama ni kama vile alikuwa amekosa amani baada ya kuona kovu kubwa kwenye chavu lake. Usiadi ali, nimeagiza babangu dawa ya kuweza kuondoa makovu. Hivyo kila kovu litafutika mwenendo wako. Baba yako? Ya babangu. Akisherejea kutoka China basi ataniletea dawa. Vipi lakini? Mbona umeshtuka nilivyo sema babangu? Au kuna kitu umekumbuka? Hapana Catherine. Sijakumbuka chochote kila nimeshangaa tu ni kama vile nimeshtuka na kuuzunishwa ghafla tu. Pengine labda kuna kitu ili ndo maana umekuwa kwa hivyo ghafla. Pole sana kwa hilo naamini ipo siku Mungu atakurejesha kumkumbuza kwa zote. Kama usichoke kumuomba Mungu wetu ili aweze kukufungua ubongo ere. Catherine alimfariji Lewis kisha kama mshika mkono na kuelekea naye kwenye gari lao. Walianza safari ya kurudi nyumbani kwao huku Catherine akiwa dereva wa gari na aliendesha kwa mwendo taratibu sana. Kwa maana Catherine alivyokuwa anaendesha gari Lewis alikuwa naisi kama alishawahi kuendesha gari pia. Unatazama nini Harry? Unatamani kuendesha gari na wewe? Ila usijali nitakufundisha kila kitu utakuwa dereva mzuri sana. Catherine aliongea hivyo huku Lewis akiwa namkazia macho yake. Catherine alijikuta akiwa anavutiwa na namna Lewis alivyokuwa anamtazama hivyo walianza kutizabana na kusahau kama walikuwa kwa barabarani. Angalia mbele ya jali. 
Rawisi alimshtua Catherine kale ya kugonga kiumbe mbele yake. Oh my god. Catherine akafunga break ya ghafla na kuwafanya wayumbe ndani ya gari. Ule mtikisiko uliwayumbisha na bila kutarajiwa kajikuta wakiwa wanagonganisha nyuso zao na kufanya nipsi zao kukutana. Waligandana kwa sekunde kadhaa wakiwa hapo kwenye pozi la romance huko kila mmoja akiwa haamini kile kilichotokea. Ilikuwa ni mara ya kwanza kwa Catherine kupigwa busu na mwanaume. Tutakike alijikuta napata mtetemo sio kwa kawaida. Ile vibration aliyokuwa amekutana nayo kwenye mwili wake haikuwa ya kawaida kabisa. Lewis pia alijikuta akiwa anapata hisia kama alivyopata Catherine. Alihisi kama vile ishawe kukutana na tukio kama lile lakini hakuwa na picha harisi. E, e, bana e. kumbe utabili wangu unaweza kaja kukafata mle mle. <laughs> Hii ni kwa sababu ya upendo tu. Nimetabili kwamba inawezekana Lewis akaja kubaki kuwa na Catherine, alafu ashere kule akajipatia mtoto wa kuitwa Domitila kwa sababu kacheza mchezo pale umecheki ile barua aliyokuwa amelazimishwa kusaini kwa kidole gumba kule mtaalamu Lewis. Kumbe ilikuwa imeandaliwa na Ashley ili kuja kumwaminisha Domitila kwamba Lewis amekwisha uwawa na story na tumai iliyotolewa na Dennis ni story aliyokuwa ametunga Ashley na pengine kwa mashirika kwamba ili wachiwe hulu inabidi umsimulie Domitila story hiyo kwamba eti Lewis aliwahi kuaga ni shahidi wa mauaji huko sijui ukando wa gaza huko sijui wapi haya ndio tuliko kuangalia msikilizaji bado tupo katika sehemu hii ya tano tu ya simulizi yetu tam iitwayo ni kwa sababu ya upendo tu hakuna kitu kingine mambo yote haya ni kwa sababu ya upendo tu tunaendelea Baada ya kuganda kwa dakika kadhaa alikuja kushtuka kila mmoja akiwa nasogea upande wake haraka sana. Walianza kuangaliana kwa nyuso za kuonea aibu bila hata kuzungumza chochote kile. Ni kama vile walikuwa wamesahau kama walikuwa hapo kwenye tukio la ajari. Baada ya sekunde kadhaa ndipo alipokumbuka kiumbe kilichokuwa mbele yao. Mungu wangu, sijui ni kitu gani kilichokuwa kipo mbele yetu. Hivi sijakunga kweli kile kiumbe? Tito lako haupo makini Catherine. Rawisi alitanimka kwenye gari na kwenda kuona ni kiumbe gani kilichokuwa mbele yao. Na nini iki? Oh, kumbe paka. Katherine alimwangalia paka ambaye alikuwa amejilaza chini na alipoinua kichwa chake alitoka eneo hilo na kukimbia haraka sana. Lewis akamkodolea macho Katherine alikuwa akiwa na tabasamu baada ya kukumbuka namna alivyokuwa amepiga na busu. Katherine akashtuka baada ya kujua kwamba anaangaliwa akahisi aibu kwani alikuwa ameshaelewa kwa nini Lewis alikuwa amemtazama vile. Kila alipokumbuka lile busu alijikuta akiwa anakosa ujasiri wa kumtazama Lewis machoni. Chapchapu mtoto wa kike alikimbilia kwenye gari na Lewis naye akamemfuata pia. Catherine aliwasha gari na kwenda na safari. Busu lisilo tarajiwa lilimchanganya akili Catherine. Hivyo alijikuta akiwa anashindwa kumudu usukani pasavyo. Lewis aligundua ile hali ya Catherine hivyo akamuomba usukani aendeshe yeye. Ka, naona sasa una utani na roho yangu ile. Yaani ni kuachia usukani wewe? Kwa nini unashaka kuendesha gari? Kiukweli sikumbi kama nishaki kuendesha gari lakini nahisi kama najua hivi kuendesha. Ah we, siwezi kuachia usukani yale. Niachie bana. Naweza kuendesha eti. Mbona unakuwa mbishi jamani? Sio mbishi ila nataka tu kuendesha kwa kuwa akili yako naona kabisa ipo barabarani hivyo utapata ajali. Kafeli aliwaza sana na mwisho akaamua kumwachia Lewis usukani ili aone kama anaweza kukumbuka kuendesha gari. Kwa kuwa hakumwamini sana ilibidi awe makini kumtizama na kumuongoza ili wasipate ajali. Lewis alikamata usukani vilivyo na kuanza kuendesha gari bila wasiwasi wote ule. Kafeli akashangaa kuona Lewis anajua kuendesha gari vizuri kuliko hata yeye. Hebu jaribu kuongeza spidi kwanza tuone. Kathleen akamwambia Lewis, Lewis alikanyaga mafuta na kutoka kwa speed kali mpaka Kathleen mwenye akapata mtetemo. Eh e, linatosha bwana punguza 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 punguza. Unaogopa eh? Hapana mimi sio muoga lakini sipendi mwendo mkubwa. Yote kwa yote nimekubali najua kuendesha gari vizuri sana. Hii inashangaza ujue. Umesije kuendesha gari wakati hukumbuki kama uliwe kuendesha. Hata mimi sielewi pia. Pengine labda nilikuwa ndelevo wa bilia hapo hapo awali. <laughs> labda lakini Hili shara tosha kwamba ipo siku kumbukumbu zako zitarudi eli. Tuendelee tukuvuta subila au kutokizidi kumomba Mungu atende miuji zake katika hili. Kathe, Eri, shukrani sana kwa kutunisha upendo Catherine. Hata kama kumbukumbu zangu hazito rudi basi, nitaendelea tu kufurahia madam tu nipo karibu yako. Kwa namna fulani na kuona wa thamani kuliko hata kumbukumbu zangu mimi. Catherine akata basamu kisha kama mpige kichwani Lewis na kumwambia atazame mbele asije kwenda kinyume na sheria za barabarani. Rais akanyaga mafuta huko akiwa anazifuata sheria zote barabarani bila hata kukumbushwa na mtu. Catherine alizidi kushangaa na kuhisi labda Lewis anarudisha kumbukumbu ila alikuwa na mwigizi tu. Ndani ya jiji la Dar es Salaam, Asheri alikutana na Saddam katika jengo la kifari la familia ya Morel Mister. Asheri alimpatia Saddam kiasi cha pesa kama pongezi baada ya kukamilisha kazi ndio kwa mtuma. 
Wafanya kazi nzuri sana Saddam. Japo na jinsi mkosefu kwa kiasi fulani. Lakini hii ni moja kati ya toza mafanikio makubwa sana kwangu. Kwa sababu kwa njia yangu ni nyeupe na hakuna mtu akaweza kuingilia tena maisha yangu. Asheri alikaza moyo na kuamua kupotezea majuto aliyokuwa nayo hapo kabla. Mr. Asheri, hao ndo maamuzi sahihi kwa mwanaume kama wewe. Kwa sababu unatakiwa kutuliza akili na kujikita zaidi katika biashara ili usibomoe kampuni na miradi mingine ili wacha na baba yako. Ausiri sada mwekejayo na letoa mkemia marumu atakai kuja kuinua kampuni ya moreli juu ya kilichi zaidi na zaidi. Sizani kama eti nitakuwa na hofu au kutitemeshwa na kampuni za washindani wetu. Na kwanza sana nataka kufanya kazi na wewe bega kwa bega ili atakai jaribu kuenda kinyume na mimi umpe pumzi ya moto. Mr. Sheri, nasana unajua mimi sio mtu wa maneno mengi. Wewe weka mzigo mezani kazi yako nitaifanya ndani masaa 24. Yes, na ndio maana nakubali sana Saddam. Huu ni mwaka wetu kijana wangu. Alafu nimekumbuka kitu. Hivi ulimpa nini yule Dennis mpaka kaeleza uongo mbele ya Domitila? Nani? Yule mpambe wa Royce? Ya. Yeah. Wewe dogwe. <laughs> wewe si nishakwambia hili niachie mimi. Yaani ndo kama hivyo bosi wangu. Kwako wewe ni hadithi inayoonekana ni uongo lakini kwake huo ndo uhalisia aliyokuwa ameshuhudia. Dawa zangu zile kabisa kunifaidisha. Yule dogo alizo katika njozi na kuoneshwa yale yote ambayo alikuwa ameassemblea pale. Ah. <laughs> safi sana, safi sana Saddam. Nadhani huyu ni wakati wangu kujidai na acha nisimame kama bosi wa Mori Cosmetics japo kesi ipo mahakamani lakini pesa haijai kushindwa kitu. Asheri alijiamini sana na kunywa kahawa. Upo sasa hii pesa itaongea Mr. Asheri Morel. Eh huyu ni wakati wangu wa kuweza kumvuta Domitila upande wangu. Sitotumia nguvu kumlazimisha ila lazima tu atanipenda mwenye taratibu tu. Kabisa mkuu. Usiharakishe hii maana Domitila anaweza kuhisi kwamba wewe ndio umehusika kumua wewe. Na ndani taratibu kabisa maana mapenzi hahitaji haraka japo siajui. Utaka pamoja alicheka sana na kujipongeza kwa kufanikisha mipango yao. Siku zilisonga msikilizaji hali Domitila haikuwa nzuri kabisa baada ya kumpoteza mtu aliyekuwa anampenda kwenye maisha yake. Mazoea elimtesa sana Domitila. Kila alipokuwa namkumbuka Lewis Machozi alikuwa anaishia kumtilika tu kwenye mbodi zake. Na kuamini kabisa kama ule ndo ulikuwa ni mwisho wa kumuona Lewis. Zile ahadi na maneno ya Lewis yalijirudia mara kwa mara kichwani mwake. Mazoea elimtesa sana hivyo akawa anatumia pombe na mziki kama kiliwazo chake. Usiku mmoja alienda kwenye klabu moja hivi na kuagiza mvinyo wa kutosha akiwa peke yake. Waita, hebu ongeza chupa jingine hapa. Kwa sauti ya ulevi Domitila aliomba kuongezewa chupa ya pombe kari. Wakati na kunywa kuna watu fulani hivi walikuwa pembeni wanacheza kamali. Walipomuona Domitila akiwa peke yake na mmoja kati yao alijulikana kwa jina la Nathan, alivutiwa na mtoto wa kike. Max, unamwona ni mlembo pale? Nathan, usikane kwa kushia muda sana mpaka ukazisahau pisi kali zinapopatikana bongo. Hivi nani asiye mfamili dem? Asijui kama niliwahi kumuona mahali hivi. Na hisi leo ndo kwanza namuona yule Manzi kiko na nivutia sana. Nathani, chunga sana usimfuatilie yule Manzi. Maana mtu akigoo mkubwa sana hapa Bongo. Baba zetu hawamfikii hata robo kwa utajiri wake. Sasa mbona kaka mkata tama sana? Mtu mwenye pesa kama yeye alikuwa anatakiwa afurahie maisha siku zote. Ayule Manzi anapitia wakati mgumu sana kwa sababu kwa kuwa mchumba wake inasemekana amepoteza maisha. Eh? Siku yangi binti yao. Kwa sasa hivi anateswa na stress za mapenzi na ndio maana ameshusha kleti ya bia pale mezani. Du, basi ni haki yake kuwa na uzuni ila ni mrembo sana isina amenivutia hivi ongoje basi nitumie fursa kuweza kumfariji mtoto wake. Bila shaka kwa sasa hivi anahitaji faraja kutoka kwa mtu kama mimi hapa. Nathani acha utani mwanangu. Anamaanisha ujue. Stanley Thomas. Mwana wetu eh, ni bado tunakuhitaji kwa hiyo sahau kabisa kuhusu ile manzi. Utapotea kama mwenzako. Ah, Thomas yupo sahi Nathani. Watu wengi wanasema kifo cha mchumba wake kilisababishwa na Mr. Eugene kwa ni mwanzo hakuwahi kuridhia kabisa Lewis ya binti yake. Nathani akupata wasiwasi wote ule juu ya maneno ya marafiki zake. Alinuka na kusogea zake hadi alipokuwa Domitila kisha akaanza kumsemesha. Mambo Nathani akamsemea Domitila. Domitila akamtazama Nathani bila kumjibu chochote kile. Badala yake akaendelea tu kunywa pombe. Naongea na mrembo. Alafu kwa nini unakuwa kunywa pombe nyingi wakati ni hatari sana kwa afya yako? Naomba upote. Domitila alimjibu Nathani kwa sira kisha kaendelea kunywa. Nathani aliushika mkono wa Domitila ili kuweza kumnyanganya glasi ya pombe lakini alisukumwa kando. Hivi wewe ni Kiswahili? Nimesema hivi kama mbali na mimi. Mbona uelewe jamaa? Domitila alipaniki na kumrushia chupa Nathani. Nathani kuepa ile chupa na kwa bahati mbaya ikampiga kijana mwingine ambaye alikuwa akomeza pile kinywa pombe. Mwanamke, umethubudu vipi kunipiga na chupa? 
Kijana huyo alipaniki na kumfuata Domitila kwa hasira Nathan akamzuia yule kijana asimsogele Domitila. Ugomvi mkubwa ukaibuka pale ba kati ya Nathan na yule jama. Marafiki wa Nathan wakasongea na kuanza kumsaidia rafiki yao kumshambulia yule kijana. Kumbe yule kijana alikuwa na marafiki zake pale ba hivyo wakajitokeza na kumsaidia rafiki yao. Ugomvi ulikuwa ni mkubwa sana hivyo wateja waliokuwemo pale ba waliamua kukimbia kukwepa ushahidi. Wakati ule ule Ashel aliwasili eneo lile na kukuta Domitila akiwa haelewi hata njia ya nyumbani kwao man alikuwa amelewa ni bada. Kwa mrembo, Nathan akamwita Domitila kisha akawa msogelea na kumshika mkono. Baada Nathan kumshika mkono Domitila, alianza kukimbia naye ili kumwepusha na ile varangati. Niache mkono wangu. Domitila alikuwa hataki kabisa kushikwa na Nathan. Asheri aliona vyema lile tokio la Nathan kumshika Domitila mkono. Mwanaume alipandwa na hasira kisha akamsogelea haraka sana na kumsukuma. Kambari naye. Asheri akamwambia Nathan kwa hasira sana. Nathan akashtuka na kubaki kumtazama Asheri kwa hofu kidogo. Ashi, Domitila akamwita Asheri baada ya kumwona mbele yake. Kwa nuku nipigia simu kunijulisha kama unakuja huku. Auone kama ni hatari kwako Domi. Asheri akaongea kukionesha kumjari Domitila. Ashe, we ni mzuri sana. Domitila aliongea kwa kionekanika kuzidiwa na pombe. Asheri aliona ni jesi gani Domitila hajiwezi. Alimuinua juu na kumtaka kijana wake James akalipe bili ya Domitila. James akanda kulipa bili kisha Asheri akampeleka Domitila kwenye gari. Asheri aliona zindu kwa nyakati sahiza kuweza kuiba moyo wa mtoto wa kike. Mwanaume alidhamilia kutumia fursa ndani ya fursa ili akamilishe lengo lake alichokifanya ilikuwa ni Alichokifanya ni kuondoka na Domitila eneo lile baada ya kuondoka tu polisi nao wakamefika baada ya kupata taarifa kuhusu fujo zilizotokea pale ba Wakati safari ikiendelea Domitila alikuwa anaongea maneno yasiyoeleweka na kuanza kutapika ndani ya gari Asha akamtazama sana mtu wa kike na kumuonea huruma kutokana na mateso aliyokuwa anapitia jamaa mapenzi. Domitila, nilini ni unatakana kumuona Asher kama kijana na mwanaume wa kweli maisha ni mwako. Wewe binti mlembo sana mwenye professional ukemia. Lakini ni takriban mwezi mzima sasa umeamua kuishi maisha asiyoeleweka. Kwa nini usijikumbuke na ukarejea katika hali yako ya kawaida? Asha akaongea maneno hayo huko akiwa anamfuta matapishi Domitila. Rawisi, usiniache mimi. Kwa nini umeondoka bila kusema bye? Eh? Na hii jesa mimi lewisi. Bwana nimekusubiri sana lakini utoke baba. Domitila alizungumza maneno hayo kwa hisia sana huku akilia japo alikuwa na pombe kichwani. Asha takaisi asira kwa kusikia jina lewisi na hapo akaona hakufanya makosa kumoyo mtu. Akaendesha gari mpaka nyumbani kwao akamkuta mama yake akiwa ameketi sebena na msubiri. Ashi, nimekusubiri muda mrefu sana unajua hilo? Mama, ningejua vipi wakati sikuepo? Unajua mwan... na bila ida lishinda kuendelea kuzungumza baada ya kumwona Domitila mikononi mwa Asha. Wewe si Domitila? Au ni machangu ndio ningopea? Ya, ndio yeye mama. Mm. Wewe ulisema kwamba utachukua muda kidogo kumfanya wako. Mbona mara nyingi tu tayari mshafika mpaka hapo hii? Mama, acha kuongea ongea hapa. Huyu kalewa na bado akili yake ipo kwa Lewisi. Sawa, mbiki chumbani kwako kwa muda alafu nitamwambia Regina amuandalie chumba karibu na chumbani kwako ili hata kihitaji kitu usiku basi utakuwa ni wa kwanza kumsikia na kumsaidia. Sabi mkubwa, asante kwa kumjadili Domitila. Natumaini utakana na mamke bora sana kwa kesi siku zote. Habila shaka mwanangu. Mama atakaye shindwa kumpenda na kumkubali Domitila kama mke wake basi ni mpumbavu na mshenzi. Asha na kataba sana kumpeleka Domitila chumbani kwake kwanza, laika kadhaa baadaye akampeleka kwenye chumba maalum alichoandaliwa. Baada ya kuhakikisha mtoto wake amelala, akarudi Sebleni kuzungumza na mamake kuhusu mambo ya kiofisi. Tukipa anga kwa anga na kukata mbuga na kuchanja mambuga tunarudi kule katika nchi ya Msumbiji. Rawisi alikuwa amesimama maabara akitengeneza rosheni ambayo ilizua gumzo kubwa sana kwa watu. Mtaalamu alijikuta anapigwa makofi baada ya kumaliza kutengeneza rosheni iliyopendwa na kila mtu. Rosheni ilikuwa na harufu nzuri sana hivyo watu walianza kuigombania. Ndani ya dakika chache rosheni ilisha huku wengine wakikosa. Rawisi mwenyewe alibaki kwenye mshangao kwani hakutegemea kabisa kama rosheni yake ingelikuwa na mapokezi makubwa kiasi kile. Kwa kuwa baadhi ya watu walikuwa wamekosa mtaalamu aliamua kuzalisha ile rosheni kwa wingi ili kila mtu apate. Na muda mfupi tu alifanikiwa kuzalisha makopo mengi ya rosheni na ilitosheleza kwa kila mtu. Da, Eri, wewe zaidi ya mtaalamu. Unajua unajua sana kucheza na nyakati. Naona umebuni kipodozi bora kilichoweza kufanya vizuri kwenye soko la ndani na nje nje. Kwa hakika wewe ni mkemia hodari sana Eli. Katherine alimwambia Rewi siko kwa kumpiga piga begani. Shukra ni sana kathe. Huu ni mwanzo tunakuahidi nitatengeneza vipodozi vingine bora zaidi. 
Interum yangu hivyo lazima niitende haki. Kila siku nitafanya mazoezi ili kuhakikisha kwamba na kwa imara zaidi na zaidi. Rawisi akamjibu Catherine. Aya muda mazoezi umefika sasa. Naenda mazoezi ni sasa. Du mazoezi. Mbona muda bado Catherine? Kwa basi nimalize kusambaza hiki kipodozi kisha nitaanza kufanya hayo mazoezi. Kipodozi? Kipodozi gani tena? Kweli. Hebu amka uende mazoezi kumepambazuka tayari. Catherine alimpiga kile Lewis na muda huo huo Lewis alishtuka kutoka usingizini. Kumbe Lewis bwana alikuwa njozi na ise. Lewis aliamka na kumtazama Catherine kwa makasiriko baada ya kukatisha nyozi zake. Unafujo sana Catherine. Mbona tunakatisha na usingizini? Naona siku hizi umekuwa na kiburi. Unathubutu vipi kuniita kwa jina langu wakati mimi na dako? Ah, hiyo haikubariki kabisa. Japo nimepoteza kumbukumbu lakini naamini kwamba wewe si dada yangu. <laughs> kwa nini unataki ni dada yako? Sina sababu ya msingi. Kama una sababu ya msingi basi nipe asa kondari. <laughs> Sina sababu yote ile. Hmm, haya, amka basi unawe maji tuondoke mazoezi ni yale. Okay, sawa. Lewis akainuka na kisha akaenda kusafisha uso wake na kuongozana na Catherine mazoezini. Mwanaume alikuwa vyema sana kwenye mazoezi kiasi kwamba Catherine akashindwa kuendana na kasi yake. Mkufunzi wa jimu aliegemeza nguvu yake kwa Lewis alijituma zaidi na hiyo ikamfanya Catherine apate wivu. Alitumia takriban masaa mawili mazoezi na hatimaye wakarudi nyumbani. Catherine akaingia chumbani kwake na baada dakika chache alitoka akiwa na pakti ya sabuni, shampoo pamoja na roshi ni maalum kwa ajili ya wanaume. Chukua hizi na utazitumia kwa ajili ya nyuda na ngozi yako. Najua kwamba utapendeza mno maana zina ubora wa kiwango cha kimataifa. Catherine akampatia Lewis kopo la lotion pamoja na shampoo. Ni kama vile Lewis alichtuka mara baada ya kuona kopo la lotion aloka mekabiziwa na Catherine. Macho na akili yake yaliganda kutazama na kutafakali kwa undani ile lotion. Mtaalamu alipata hisia fulani hivi juu ya ile lotion. Ni kama vile aliwahi kuona mahali fulani hivi au kutumia lakini hakukumbuka ni wapi. Eli, unashangaa ni sasa? Mbona unatazama sana ile kopo la lotion? Unaijua hiyo lotion au una wasiwasi nayo? Catherine akamuliza Lewis swali hilo lakini Lewis hakuelewa hata ajibu kitu gani. Catherine, hilo sheni inafanana sana na ile niliyotengeneza kwenye njozi. Ndio kwa nimekuwa hadithi ya. <laughs> Usinichekeshe mimi. Hebu nenda kaoge haraka sana maana leo zamu yako kutuandalia chai. Halafu usisahau leo jioni nataka unisindikize karaoke. Nimemesi sana muziki. Catherine aliongea maneno hayo kisha kama ondoka kimya kimya na kuingia chumbani kwake. Lewis pia aliingia chumbani kwake akabadili nguo kisha kama ingia bafuni kuoga. Wakati anaoga nipata wasabu mzuri wa kuweza kuikumbuka vyema ile njoza alikuwa ameota usiku wa kuamkia siku hiyo. Domi Rexstone. Domi Rexstone. Domi Rexstone. Rexsi akarudia mara tatu tatu kutaja jina hilo ambalo alikuwa ameona kwenye kopo la lotion aliyokuwa amepewa na Catherine. Kilicho mchanganya zaidi ilikuwa ni kuona jina hilo ndo lilikuwa kwenye makopo ya vipodozi alivyokuwa amebuni na kuvitengeneza jozini. Ni kama vile kuna kitu kilikuwa kinamjia kichwani lakini kila alipokuwa anataka kushirikisha ubongo wake kuwaza, alijikuta anapata maumivu makali sana ya kichwa. Kila alipokuwa anakutana na hali hiyo, basi alikuwa anaacha kuwaza ili kuepuka maumivu. Baada ya Catherine kumaliza kuoga, akaelekea sebule na kumkuta Lewis. Akiwa ameanza kuitarisha kifungua kinywa, Catherine alimpiga makofi na kukaa kando yake. Catherine yeye, mwanzako mimi, sijui sana kuandaa kifungua kinywa eti. Tafadhali naomba usogee hapo sidogo kwa viungo. Mm, nilijua tu nikija hapa utataka nikusaidie. Haya nisogeze viungo kisha tuliza akili yako hapo unaangalia tafuko na nda. Ili siku nyingine upambane na hali yako. Catherine alianza kupika chai na kuweka viungo vyake. Baada ya kumaliza kupika chai akaanza kukanda unga wa ngano kwa ajili ya kutengeneza kalmati. Lewis alisimama pembeni yake akimtazama Catherine namna alivyokuwa ana nyumbulika na mapishi. Kuna hisia fulani Lewis alikuwa anazipata kila alipokuwa anamtazama Catherine. Catherine, Eli, naomba ni kuulize swali la like kizushi ati. Okay, go on. Unaweza kuuliza tu ala unaja kuniomba Eli. Okay, ni hivi Kathe. Kitu gani waga na kifanya alafu kinakuchukiza ama ukipendi? Mm, kweli ni swali la like kizushi hisi. Anyway, ngoja na mimi nikupe jibu la like kizushi. Ukweli ni kwamba sipendi kukuona unavyokaga peke yako kwa sababu nakosa kuiona ile sura yako ya tabasamu. Waga napata uzuni sana napokuwa naona unahuzunika juu ya kupoteza kumbukumbu zako. Indeed, I feel your pain, Harry. Okay, pole sana Catherine. Na naomba unisamehe kwa kukupa uzuni. Nitajitahidi sikufanye wewe hapo. Uka uzunika tena. Nitajitahidi mimi Catherine. Nitajitahidi kwa ajili yako wewe hapo. Sawa Harry, naomba usiwe mpweke. Kwa na matumaini kwamba ipo siku kumbukumbu zako zitarudi. Utajua ni nani? Umetoka wapi? Wazazi wako ni akina nani? 
marafiki zako ni nani na maadui zako ni watu gani pia okay so la pili naomba niambie kitu gani ambacho tunachokifanya na kukufanya wewe hapo uweze kufurahi elie Tuwari kabisa vipo vingi sana na vipo nafanya kwangu na kunifraisha Lakini kikubwa ni kimoja tu ambacho ah, Kiminisha la mwampaka saivi Hata leo ukitoweka tu kwenye mboni zangu mibasi Ntanila kukumbuka kupitia ilo ili Mimi kathiri ni mimi Ila baadhi ya watu wananita kathi Huku wengine wakinita keti Ila kiukweli kabisa ni mejikuta na penda sana na jitavu nita wewe hivyo kathiri Ni mejikuta tu ni kwa na penda hata siju kwa nini Na vile unavyojua kutamka sasa da se najikuta tu nikiwa na naogea mwenzio. Kiukweli kabisa huaga na tamani unanita hivyo kila dakika. <laughs> da kweli hilo ni jibu la kizoshe se. Eh bana eh basi tufanye hivyo msikilizaji katika sehemu ya tano tuishie hapo tusiku kumaliza uondo wote tukashindwa kuenjoy kwenye sehemu ya sita. This is because of love. Hii ni kwa sababu ya upendo tu. Mtunzi akiwa ni Herdi Sauza muite silent killer ikibesimuliwa nami director ni kutoka hapa sehemu ya Mexi. Ukitaka okay, sehemu ya sita sasa hivi nenda pale kwenye WhatsApp channel ya Simulizi Max. Jinsi ya kuipata ingia kwenye status yako kule update si nenda kwenye channels alafu tafuta channel ya Simulizi Max ingia pale tu follow. Uko ndani utaikuta sehemu ya sita sasa hivi bure kabisa. Lakini pia kama utakosa kwa style hiyo basi tutumie message yani ujumbe mfupi neno hello. Ukituma tu pale ndani ya WhatsApp 0677062012 utakuja ujumbe ambao utakuwa na link ya kwenda kwenye channel yetu moja kwa moja ukiingia huko basi hakisha una to follow au kufuatilia channel ya Simulizi Mix pale na sehemu ya sita utaikuta hapo ni bure kabisa na sehemu zinazofuata ndio kuzipata huko pia kwa haraka zaidi. Lakini ndio kuipata mpaka mwisho Simulizi basi ndani ya SMX app kule iko mpaka mwisho kabisa KVIP ya ni kibosi zaidi. Ni pamoja kutukutana katika sehemu ya sita kujua nikiendelea katika mwendelezo wa Simulizi hii tamu kweli kweli kwa sababu ya upendo because of love. Tukutane huko. <tune>